Bilinen tarihin başladığı yer Mezopotamya'dır. Birçok medeniyet bu topraklarda yaşamıştır. Tarihin ilk yazılı destanı olarak kabul edilen Gılgamış destanı da yine Mezopotamya'da ortaya çıkmıştır. Bu destanda ölümsüzlüğü arayan bir kralın öyküsü yer almaktadır. Destana konu olan kral Gılgamış gerçekten yaşamış ve milattan önce 28. yüzyılda Mezopotamya'daki Uruk kentinde hüküm sürmüştür. Bu videoda tarihi Uruk antik kentinden bahsedeceğim. Uruk kentini anlatmaya başlamadan önce videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilir. Bu ve benzeri videoların devamından haberdar olabilirsiniz. İyi seyirler. Uruk bir zamanlar dünyanın en gelişmiş medeniyeti olan ve birçok buluşa öncülük eden Sümerlilere ait bir kenttir. Şehir Fırat Nehri'nin bugünkü yatağının doğusunda, nehrin eskiden kurumuş bir kanalının üzerinde bulunmaktadır. Kent aşağı Mezopotamya'da bugünkü Irak'ta Al-Mutanna ilinin başkenti Samava'nın 30 kilometre doğusuna denk gelir. Uruk kenti Babil döneminde de varlığını korumuştur. Kitab-ı Mukaddes'te şehrin adı Erek olarak geçer. Şehir en büyük zenginliğini Gılgamış'ın hükümdarlığı sırasında yaşamıştır. Gılgamış yaşadığı dönemde şehre surlar yaptırmış, şehirdeki ticareti sağlamlaştırmış ve üretimi arttırmıştır. Uruk o dönemin en muhteşem şehri haline gelmiş ve Sümer medeniyetinin en önemli şehirlerinden biri olmuştur. Tahminlere göre bu dönemde şehirde ortalama 80 bin insan yaşamaktaydı. Şehrin en alt yerleşim tabakası tarih öncesi döneme aittir. Uruk şehri hem siyasal hem de dinsel bir merkezdi. Gılgamış kentin 5. kralıydı. En önemli arkeolojik yapı kalıntıları, Enna tapınağı, çivi yazılı belgelerin bulunduğu arşivler ve zigurattır. Kent 3. Ur hanedanının yükseliş dönemi olan milattan önce 2100'lerde önemini yitirmeye başlamıştır. Ancak bir süre daha varlığını sürdürmüştür. Uruk kenti zaman içerisinde terk edilmiş ve unutulup gitmiştir. Binlerce yıl kayıp bir şehir olarak tekrar keşfedileceği günü beklemiştir. 1849 yılında İngiliz araştırmacı William Loftus tarafından keşfedilmiştir. Ancak ilk kayda değer kazı çalışması Julius Jordan liderliğindeki bir Alman ekip tarafından yıllar sonra 1. Dünya Savaşı'ndan hemen önce yapılabilmiştir. Araştırmalar başladıktan sonra 1. Dünya Savaşı'nın çıkması nedeniyle kazılara ara verilmiştir. Savaştan sonra 1928'de çalışmalara geri dönen araştırma ekibi 1939 yılına kadar çalışmalarını sürdürmüştür. Uruk kentinde 1954 yılında tekrar başlayan kazılar He Lenzen liderliğinde birkaç yıl daha devam etmiştir. Bu kazılarda birçok önemli Sümer tabletleri gün ışığına çıkarılmıştır.